。林双，剩下的东西我过两天派人来打包，就先放那儿啊。这份离婚协议书，你抽空看一下，然后签个字，挑一天，我们俩都有时间，去民政局，咱俩把手续办了。我先放这儿啊。现在离婚协议都流行随身携带了，看不出来呀、啊，魏明，你还有点未卜先知的能力啊。你也不用阴阳怪气的，这婚我早就想离了，这些年。你待在家里也不接触社会，我们两个早就没有共同语言了，都是为了孩子才忍到现在。你现在连个合格的妈妈都做不了，我们的婚姻也没有存在的必要了。一会儿怪我不接触社会，一会儿又怪我出去工作，你不觉得你说的话很可笑吗？当初我放弃事业回归家庭，你在外面赚钱养家，这是咱俩共同的决定。人是会变的。没有谁可以为别人的人生负责。当初是你自己选择做全职太太，我没有逼你。是，你为这个家付出很多，我为这个家也付出不少啊。你不用道德绑架，咱们两个谁也不欠谁的。这婚我离定了。离婚可以，先谈谈条件吧。我的要求很简单，房产、存款、对半分。小苹果抚养权归我，不可能。自从小苹果出生以来，你吃我的，用我的，你替这个家赚过一分钱吗？你凭什么分财产啊？小苹果她姓魏，抚养权当然归我了。还有，你现在挣那点钱，够维持她现在的生活水准吗？那既然谈不拢，那就不离了，大家耗着吧。我实话告诉你，我请了最好的律师，我们两个人的婚内财产我已经申请冻结了，耗下去没有意义，钱、孩子，你一样都带不走转移的干干净净的，这可不是一朝一夕能做到的功夫呀。看看这个魏明，估计啊，从你们结婚开始，就在给自己留后路了。经过昨天这么一闹，我跟他是彻底撕破脸。魏明这个人不打目的不罢休，我真害怕他使出什么上不了台面的招数。我建议你，直到我们找到关键证据之前，无论魏明做了多么过分的事情。你都要沉得住气，千万不可以让他起戒备心，记住了吗？嗯、你动手了、啊哎？你这到底怎么回事？你走吧，你支持我们。不是，我我进来了。你们再不走，我叫保安了、啊。叔叔阿姨，咱们好好说，讲讲道理，好不好？我、哎、我们怎么不讲道理了？对啊，我告诉你啊。你们这叫擅闯民宅，你知道吗？我可以报警抓你们的。你抓谁呀、啊？你们，你们这样的话，怎么？哎，我女儿回来了，你问她。我们刚才送小苹果回来，看这门大开着，这几个人鬼鬼祟祟的。你们干嘛呢？我我想问一下，这里是不是二幢五零幺啊？对啊，那就对了。你看，业主魏国强、张金凤委托我们出入这个房子的，这是房产证、身份证，您核对一下，没错吧？没错是吧？我我知道了，你们先回去吧。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走那行，没问题。我按这个上面写的
，你先出去。看来你这个围皮面子不够大。佳怡，麻烦你，先出去。这么快出来啊？这叫怎么了？这佳怡战斗力也不行。今天中介带人来看房了。没错，爸妈在新区看上一个楼盘，想着把之前的房子卖了，作为首付。他们让我通知你来着，我最近工作比较忙，忘了。把房子卖了，我跟小苹果住哪儿？这个我已经想好了，小苹果可以跟着爷爷奶奶。至于你嘛，离婚签字，你分到的钱足以付一个小房子的首付，这样大家都不为难。魏明，你真的太无耻了！你为了达到自己的目的，你不惜把老婆孩子都赶出家门，这应该让方舟的人都看看你是什么真面目。你先冷静，我这么做都是为了孩子，我的前途。关系着小苹果以后的生活品质。如果你不为小苹果着想的话，你现在就可以出去，跟全世界的人嚷嚷。真当我不敢吗？林双，我们两个都是要脸面的人，以我们的教育和修养，做什么事情都得体面。不至于把我们家那点丑事儿弄得尽人皆知吧？魏明，你有良心吗？我之前认错了人，耽误了这么多年时间，一切从头开始，我认了。早晚有一天，你会为你的所作所为付出代价的。还有，人是会变的。就你这点低级的手段，你就想让我在离婚协议书上签字，交出小苹果的抚养权？这个魏明啊，真的不是个东西。发生这么大的事情，你都不跟我说，你真不拿我当朋友。你好不容易开始一段新的感情，不想扫你的兴。现在没有什么事情比你更重要。我跟他这么多年的夫妻。他实在是太了解我了。他利用小苹果，利用我的自尊心，把我拿捏的死死的，想让我就这么认了。要我说啊，你吃亏就吃亏在太过于清高，跟谁都要讲道理，做什么事情都讲究个问心无愧。要我说，对付这种小人，咱们就应该有小人的办法。管他什么姿态好不好看，咱们先出了这口气再说，不行吗？笑什么呀？我有的时候真的挺羡慕你，敢爱敢恨，活得痛快，不像我。偶像包袱背了这么多年，现在想放下吧，还真有点无从下手。我有什么好羡慕的呀？这都是我这么多年摸爬滚打、吃亏上当，总结了那么一点战斗经验
。但我说，能一辈子这么清高，那才让人羡慕呢。哎呀，好了好了，不说我了。我现在最重要的事情就是要帮你还有小苹果找到住的地方。哎，对了，江海，他现在就在那个房屋中介。别着急啊，肯定有办法。江海，怎么这么久才接电话呀？找你有事儿，当然有事儿了